Inizio la preparazione preparando la falcia. Frullo nel tritatutto 150 g di prosciutto cotto con 150 g di formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia. Mi andrò a utilizzare quello all'erbe. Ottengo un composto spalmabile. Ho srotolato due rotoli di pasta sfoglia del formato rettangolare, spalmi in modo uniforme su tutta la superficie la falcia appena preparata. Copro con il secondo rotolo di pasta sfoglia, primo leggermente per far aderire. Rimuovo la carta da forno presente nella confezione. Con l'aiuto del tagliapizza taglio e ricavo tanti quadrati. Con l'aiuto del fondo di un piccolo biccherino premo e ottengo degli incavi. bucarello con i rebbi della forchetta e ora tagli a fette sottili una zucchina, una patata e una cipolla rossa Distribuisco le verdure in modo ordinato al centro di ogni quadrato. Insaporisco le verdure con un pizzico di sale e un filino di olivo. Trasferisco la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 190 gradi per circa 15-20 minuti o fino a quando i rustici risulteranno belli dorati. Ed ecco a voi miei carissimi amici, oggi vi lascio un'idea geniale, semplice e velocissima per preparare 100 antipasti di pasta sfoglia, misti e di tutti i tipi, perfetti per un antipasto o un aperitivo, magari per le prossime festività. Vedrete quanto è semplice preparare 100 antipasti senza stress.